thank you. się w ogóle, czy będzie mnie słuchać teraz chciałem wam tylko pokrótce przedstawić ten motocykl, którym jechałem tak wygląda jest to VFR-a 800 i już model na tysku 2002 rok, czyli ostatni wypust tego, tego motocykla uważanych przez wiele za niezniszczalnego ponieważ ma na przykład między innymi tuleje cylindrów pokryte nikasylem, takim specjalnym stopem motocykl jest dość ciekawy bo nie ma tradycyjnego rozrządu na łańcuszku, tylko po prostu są koła zębate jak w starych, dobrych maszynach. Koło zębate napędza drugie koło zębate i tak dalej. Przez to jest charakterystyczne bardzo miałczenie tego motocykla. Co ciekawostka, motocykl ma przebieg, prawdziwy przebieg, 20 071 km. Jest to przebieg prawdziwy, są to dokumenty. Motocykl był kupiony od pierwszego właściciela w Niemczech i człowiek, który miał go poprzednio, no bardzo o niego dbał widać takie ciekawostki, hydrografika, lustereczka nie wiem czy to będzie widać felgi, bo są troszkę skórzone, też są w hydrografice hamulce w stalowym oplocie, seria ma normalne, zwykłe, gumowe nawet tutaj takie elementy też są w hydrografice o przedłużenie botniczka, również w hydrografice co jeszcze? Nawet tutaj ta osłona boczna również pokryta hydrografiką. No i oczywiście do kompletu mm, tylna felga na monowahaczu. Brudna, zakurzona niestety. Niestety motor troszkę stał. Również pokryta hydrografiką. Z ciekawszych rzeczy kierownica normalna jest mocowana na kuponach. Ta jest w akcesoryjnej półce e, włącznie z kierownicą. Jest to dość rzadki dość rzadkie poszerzenie akcesoryjne i dość drogie, ponieważ kosztuje chyba z 1500 zł na nasze w Niemczech nawet jest tutaj numer seryjny bodajże co ciekawe, no cóż, wysoka szybka MRA z deflektorem lampy zrobione, no kufer to akurat jest rzecz mocno turystyczna no nawet tutaj, tutaj jest hydrografika tu jest hydrografika, jest to oczywiście brudne nawet tu jest hydrografika, naprawdę, naprawdę tutaj człowiek, który to miał dbał i bawił się w takie rzeczy dodatkowo jest mm, lampa ledowa, oczywiście jest to lampa z homologacją europejską nie jest to żadne chińskie nie wiadomo co, lampa posiada homologację motocykl jeździł w Niemczech, więc musiał takie mieć, no to akurat kufer żywi Honda, stabilny, nie ma typowego odczucia nurkowania przodu podczas hamowania, jak to się dzieje w motocyklach nowych, zamieszanie no jak na turystę jest dość miękkie, no takie być powinno, dla mnie jest ono za miękkie, ale do jazdy po drogach e, czy też do myśle turystycznym mm, myślę, że na polskich takich dziurawych drogach po prostu do jeżdżenia jest fajne. Na to oczywiście za miękkie, ale to nie jest motocykl torowy. ja tylko tak mówię, bo mam takie trochę małe zboczenia wszystko pod tor podciągam i porównuję, no te szpaty są wystające też z Womet Techu bodajże, tak z Womet Techu też jakieś tam końcówki też w ombetech. to nie są tanie rzeczy tak w ogóle e, i co? Hmm, chyba trzeba jechać mówię, przebieg jest prawdziwy 
Motocykl naprawdę tyle przebiegu, można wierzyć lub nie wierzyć, są dokumenty to potwierdzające. Prawda Spider? Pewnie, że tak. Mamy na to papiry, no ale nikomu nic udowadniać nie trzeba. W zasadzie nawet nie mnie, tylko właścicielowi, który... No nie mam kiedy tego umyć po prostu, no. A ja też robimy mały test. Test temperaturowy. No, a teraz, a propos tego spader, co mówiłem, zobacz, teraz pokazuje, że ma pełny bak, a e, w sumie w baku będzie z 10 litrów paliwa, także, no troszkę wariuje, troszkę wariuje, nie wiem od czego to zależy, no ale cóż, to już taki pewnie urok. jeździe turystycznej, międzymiejskiej, czyli to jest wygodna, że jest duża, że ma owiecki szerokie, niestety utrudnia troszkę manewrowanie w takich momentach jak teraz, czyli kiedy jest koreczek. Ulice po łotach, centralnie poniżej moich kolan aktualnie i po prostu gorąc z nich bucha. Uwaga, hopla, hopla. Muszę pamiętać, że też kufer ze sobą targam, także na pierwszym biegu przy takim odkręcaniu ona idzie na koło, naprawdę, ja, ja tutaj nie odbijam jakoś stanowczo, nie podbijam tego przodu masą swoją, tak, nie przesuwam się, a on naprawdę przy tym, mimo tego miękkiego zawieszenia, które no, ma skok ogromny, wyciąga się i wyciąga i wyciąga, on naprawdę odrywa koło, przednie koło, także no, nie w kaszę dmucha, jak to się mówi, chowajmy się. Pięknie chodzi, oczywiście, no mówię, jeszcze nie doskwiera mi to, e, że tutaj grzeje. Chodnica jest, e, czy chodnica? Chodnice są dwie, tak jak mówiłem. Teraz znowu podrwa To jest fascynujące, to jest uczucie nieziemskie. Czy tutaj ma się motocykla, nie? Jak on był troszkę lżejszy, to by dopiero były jaja. E, mówiłem o chodnicach, chodnice są dwie. Ale co ciekawe, ja tak jest wentylator chodnic, jest tylko jeden. Po lewej stronie. E, Cała resztę ma załatwiać pompa, która ma pomoc. Mieścimy się. O, mamy kolegę. Na triumfie. To nie jest ten kolega. Fajny triumf. Ty wiem, bo miałem. Ale gościa nie znam. Gier na Śląsku o tej porze piątek. I tu będzie ciężko. Tu się nie zmieszczę. Ale to robił się kurde zmieścił. Ja pierdzielę, ale tam był korek. No nie da się, no nie da się. Musiałem zmienić troszkę. Teraz proszę zobaczyć, jadę sobie drugi bieg, 3000 obrotów, tak? Co 
Chciałoby to dużo powiedzieć, no prawie kupiłem taki motocykl kiedyś Mateusz, pamiętasz sytuację? Mam nadzieję, że pamiętasz e, Pewnie moje życie wyglądałoby teraz troszkę inaczej, gdybym wtedy kupił też taką, w takim samym kolorze faferkę, prawda? No nie tak może przybajeżoną jak ta e, Ale jednak Tylko ona była chyba z pierwszego e, wypustu tego rocznika Interceptora, ona była chyba 10 rok Jeszcze na manualnym stanie tutaj Ale też była przepiękna Tylko po prostu nie ją oglądałem, żeby ją spać Oglądałem ten motocykl w czwartek eee, No wiecie jak to w czwartek po chudowie pojechaliśmy w chudowie miejsce eee, W piątek jak to w piątek, człowiek poszedł do pracy Potem się napić browarka, stała się zabota W zasadzie człowiek mógłby podjąć decyzję Ale motocykl się sprzedał W piątek 